வேர்ல்டுல ரெண்டாவது பெரிய இடம் கலக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு சொல்லலாம் நம்ம வந்து இப்ப பிச்சாவரத்துக்கு வந்திருக்கோம் பிச்சாவரம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய சுற்றுலாத்தலம்னு சொல்லலாங்க ஏன் அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம்னா ஆசியாவில் இந்தியாலேயே இந்த பிச்சாவரங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சதுர்ப்பு நில காடுகளில் அதாவது மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் தான் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய சதுர்ப்பு நில காடு இருக்குது இந்த சதுர்ப்பு நில காடு வந்து சுமார் ஒரு மூவாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விரிஞ்சி இருக்குதுன்னு சொல்லலாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே இன்னும் சில இடங்களில் இருக்குது ஆனால் இந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை முத்துப்பேட்டை அப்புறம் வந்து மிமிசல் அதாவது அதிராம்பட்டனம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியெல்லாம் வந்து இந்த சதுர்ப்பு நில காடு இருக்கு இருந்தாலும் வந்து ஏஷியாவில் இல்லை வேர்ல்டில் ரெண்டாவது பெரிய இடம் முதல் பெரிய இடம் மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்டும் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்கு வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கு சுந்தரவன காடுகள்னு சொல்லுவாங்க சத சதர்பன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிறது முதல் இடத்துல இருக்கு இரண்டாவது இடத்துல நம்மளுடைய பிச்சாவரம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்க இதில் வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய இதாக இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த மரங்களுடைய சிறப்புகளை நம்ம அங்கே வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது சொல்கிறேன் ஸோ வந்து வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த தண்ணி வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் சால்ட் வாட்டர் அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் சால்ட் வாட்டரும் ஒன்றா மிங்கில் ஆகக்கூடிய இடம் இது போல இடத்துல தான் வந்து இந்த மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்டு அதிகமாக வளரும் இந்த அலையத்தி காடுகள்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த மரம் வந்து பல உயிரினங்களில் அதாவது கடல் சார்ந்து நீர் சார்ந்து வாழக்கூடிய பல உயிரினங்களுக்கு இந்த சதுர்ப்பு நல்ல காடு அதாவது இந்த மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் தாங்க வந்து உணவு வழங்குறதுல மிக ஒரு முக்கியத்துவமான வாய்ப்பு வழியை வகுத்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த மரங்களுக்கு இடையில வேர்களுக்கு இடையில பல உயிரினங்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு இன்னைக்கு வந்து பாதுகாப்பாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இந்த சால்ட் வாட்டர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மிங்குலார் இடம் தான் இந்த ஆறு அதாவது கடலுக்கு என்ட்ராவரத்துக்கு முன்னால நம்ம எப்படி சொல்றது ஆறுல வந்து மழை பெஞ்சு நீர் ஓட இல்லை ஆறுலாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும் பாருங்க அந்த சுத்தமான நீரும் இந்த உப்பு நீரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேர்ற இடம் தான் வந்து இந்த மரங்கள் வளரக்கூடியதுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ப்பாக வழங்குது அதை பாருங்க இது வந்து ஆயில் காலம்னு நம்மளால் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த மரங்கள் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அதாவது வளர்ந்து பூ வச்சு காய் விழுந்து திருப்பி அது வந்து மரமாக முளைக்குது அதனால் வந்து இதோடைய ஆயில் காலம் நம்ம தனிப்பட்ட ஒரு மரத்தை பார்க்குறது ரொம்ப சிரமம்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து பிச்சாவரம் என்ட்ரன்ஸ் சொல்லிட்டோம் அதாவது பிச்சாவரங்கிறது கில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான் இருக்குது இந்த கில்லையை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் வெல்கம் டு கில்லை தங்களை இனிதே வரவேற்கிறது நம்ம வந்து பிச்சாவரம் வந்தாச்சுங்க பிச்சாவரம் என்ட்ரன்ஸ் ஆனோடனே லெஃப்ட் சைடில் வந்து கார் பார்க்கிங்கும் இருக்கும் அது இல்லாமல் பூங்காவும் இருக்கும் ரைட் சைடில் டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும் டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கு பக்கத்தில் தான் நம்ம வந்து போட்டிங் போக போகிறோம் இப்போ நம்ம டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போகிறோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிச்சாவரத்தில் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குங்க தமிழ்நாடு வனத்துறையோட டிபார்ட்மெண்ட் போட்டிங்கும் இருக்கு தமிழ்நாடுடைய டூரிசம் அதாவது தமிழ்நாடுடைய சுற்றுலாத்துறை அதோடைய டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கு ரெண்டுமே வேற வேற நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாடு டூரிசத்துக்கு தான் போக போகிறோம் போட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே வந்து மோட்டர் போட்டும் இருக்கும் படகு சவாரியும் இருக்கும் நம்ம வந்து படகுல தான் போக போகிறோம் இப்போ நம்ம போட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் போட்டிங்கை பொறுத்தளவுங்க தமிழ்நாடு டூரிசத்துடைய போட்டிங் வந்து ரோ போட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது துடுப்பு படகுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு படகுக்கு நான்கு பேர் போகலாம் நானூறுரூவாங்க இன்னொரு இதில் வந்து ஆறு பேர் போகலாம் அது ஆறுநூறுவா பட் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேர் போனாலும் நாலு பேர் போனாலும் ஃபிக்ஸ்டு ரேட் தான் சொல்லுவாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆறு பேர் போகிறதுனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்க இது இல்லாமல் மோட்டார் போட்டும் இருக்குது அது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாங்க பத்து பேர் வரையும் அதில் போகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுடைய ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நிமிஷத்துக்கு எட்நூத்தி எழுபது ரூபாங்க நாற்பது நிமிஷத்துக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபா அறுபது நிமிஷத்துக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா தொண்ணூறு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரூபாங்க இது பத்து பேருக்கு அதாவது மோட்டர் போட்டில் வந்து வனத்துறை போனீங்கன்னா பத்து பேர் போகலாம் ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்கு ஸோ வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எதில் போகலாம் எங்கே கூட்டமாக இருக்குது எங்கே கூட்டம் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டிக்கெட் கவுண்டர் போய் டிக்கெட் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் இந்த ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க நம்ம டிக்கெட் வாங்கினத
ஜாக்கெட் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு ஜாக்கெட் வந்து நம்ம வியர் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்ததான் உள்ள போறோம் உள்ள போன உடனே இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா இங்க வந்து வனத்துறையில இருந்து என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் அவங்க தனியா வாங்குறாங்க அது ஒரு பத்து ரூபா வருது ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம வனத்துறையில வந்து இங்க போட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து சார்ஜஸ் தனியா வாங்குறாங்க கேமரா எடுத்துக்கோங்க டூ தௌசண்ட் பே பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பே பண்ணி டோக்கன் வாங்கிக்கோங்க இந்த பிச்சாவரத்துக்கு மக்கள் வந்து பல இடங்கள்லேருந்து வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஃபாரின்லேருந்துலாம் வராங்க பாக்கலாம் <laughs> 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 வெயில் இல்லாம இருக்கு கொஞ்சம் ஆமா ஒரு வழியா வந்து படகு சவாரியில் உட்காந்தாச்சு துடுப்ப போட்டாங்க கிளம்பியாச்சு அப்படியே பொறுமையா பைய பைய போயிட்டு இருக்கோம் வேற குழந்தைங்க எல்லாம் என்ஜாய் பண்றாங்க மோட்டர் போட்டோடைய பாதை வேற நம்ம துடுப்பு போட்டோடைய பாதை வேற நம்ம வந்து உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆன உடனே நிறைய ஆப்போசிட்ல போட்டு வரதெல்லாம் பார்க்கும்போது சூப்பரா இருந்துச்சு போக போக உள்ள வந்து அந்த அவலம் வந்து குறுகிக்கிட்டே போகுதுங்க அதுதான் நீங்க வந்து சுவாரஸ்யம்னே சொல்லலாம் பல சுரங்கங்களை பார்க்கறதுக்கு உரிய வாய்ப்பு கிடைக்குங்க அதாவது கேப் கேப்பா உங்களுக்கு வந்து பதைகள் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகும் அங்க ஒரு போர்டு இருக்குது பர்மிட்டட் போட்டிங் ஏரியா இண்டிகேஷன் இதுக்கு மேல வந்து போக கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு மேல கவர்மெண்ட்ல அலோ பண்ண மாட்டாங்க இங்க வந்து குறிப்பா ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லணும் தமிழ்நாடு வனத்துறை அனுமதிக்கப்பட்ட இடம் வரைக்கும் தான் இங்க வந்து படகு போகணும் பட் வந்து அது கம்மியான தூரங்கனால நம்மளுடைய போட் ஓட்டிட்டு வரவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இவ்வளவுதான் வந்து கொடுத்துருவாங்க எங்களுக்கு சம்பளம் கம்மி அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐநூறு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா நான் உள்ள இன்னும் லாங் கூப்பிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது போலதான் எல்லா போட்லையும் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதனால நம்ம அதை வந்து பெருசா ஒரி பண்ணிக்கல I got 
thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper உள்ளுக்குள்ளே போக போக வந்து பாதை வந்து ரொம்ப புரியிட்டு போகுது அந்த டைம்ல வந்து நம்ம படக்கூடைய வெளியிலலாம் கை வச்சிடக்கூடாது வச்சுட்டோம்னா ஆப்போசிட்ல வர போட்டு வந்து நம்மளை இடிச்சிடும் கையெல்லாம் நசிக்கிறோம் ஸோ வந்து நீங்க போட்டிங் போகும்போது கைகள் எல்லாம் உள்ள வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அடர்த்தியான சதுர்ப்பு நல்ல காடுன்னு சொல்லலாம் மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்டில் அலையத்தி காடில் இது ரொம்ப ஒரு நெருடலான இடம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது த்ரில்லிங்காக இருக்குது நல்லா பாருங்களா இது எல்லாமே வந்து இதனுடைய வேர்கள் தான் இந்த மரத்துடைய ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மரத்துக்கு மரம் அதாவது மண்ணுக்கு அடியிலையும் வேறு இருக்கும் மண்ணுக்கு மேலேயும் வேறு இருக்கும் ஆக்சிஜன் கட்டுப்பாடு தட்டுப்பாடுலாம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த வேர் வந்து மேலேயே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ பின்னல்கள்னால தான் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்த பாருங்கள் இங்கே கட்டுங்க இவ்வளோ நெருக்கமான ஒரு பிணைப்புனால தான் மண் அரிய அரிமானத்தெல்லாம் தடுக்குது மண் வந்து இந்த மலையிலலாம் சரியும் பாருங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இங்கே வாய்ப்பே வராது நல்ல கிருப்பாக இருக்கிறதுனால சுனாமி வேறு ஏதாவது புயல் பேரிடர் எது வந்தாலுமே இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது காரணமே இந்த மரத்தினுடைய வேர்கள் தான் முக்கிய காரணம்னு சொல்லலாம் இந்த இடம் மண் மண்ணுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கொலக்கொலன்னு உலையும் கருமண் நிறைந்ததாக இருக்கும் காலெல்லாம் உள்ளே வச்சோம்னா வந்து உள்ளே மாட்டிக்கிற ஒரு அமைப்பில் தான் அந்த மண்ணே இருக்கும் இந்த வேர்கள் தான் முக்கிய காரணம் இந்த இயற்கை பேரிடர்களை வந்து மக்களை காப்பாற்றுனதில் சுனாமிலேருந்து வந்து இந்த பகுதி ஏதாவது முட்டுக்கூடா தமிழ்நாட்டில் வந்து முட்டுக்கூடா மிம்மிசல் அதிரம் பட்டணும் இந்த பிச்சாவரம் இது போன்ற பகுதிகள்லாம் வந்து சுனாமியில் கொஞ்சம் வந்து எஸ்கேப் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு காரணமே இந்த மரத்தினுடைய வேர்கள் தான் முக்கியமாக சொல்லணும் இந்த மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இந்த அலையத்தி மரங்கள் வந்து பல வகை இருக்குது அறுபதுக்கு மேற்பட்ட மரம் அதாவது இதில் வகைகள்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக நம்ம நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பத்தொம்பது வகையான மரங்கள் இங்கே வந்து இருக்குது இந்த பத்தொம்போதில் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு சில மரங்கள்னு சொல்லலாங்க இந்த மரத்தினுடைய பேர்கள்லாம் வந்து வித்தியாசமான பேர்கள் இருக்கும் நம்ம வீடியோவில் அந்த பேர்கள் முடிஞ்சால் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த மரத்தோடய பேர் என்ன சொன்னீங்க சொரப்புண்ணை சொரப்புண்ணை வேறு ஏதாவது இருக்கான கண்டம் தில்லம் விடுதலாம் காக்கண்டம் மரம் பால மரம் நிச்சிட்டம் உமரி தில்லை அப்புறம் வரிசையாக சொல்கிறாங்க நமக்கு அந்த பேரை திருப்பி சொல்லவே சிரமமாக இருக்குது அவ்வளோ வகையான மரம் இருக்குது அந்த தில்லைன்னு சொல்கிறது தான் சிதம்பரம் நடராஜருடைய விருட்சமாக பல தல விருட்ச மரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மரம் இங்கே இருக்குது நமக்கு வந்து அண்ணன் காட்டுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம் வேற இதுல வந்து இந்த மாதிரி சுரங்க டனல் வழியே ஒரு நாலாயிரம் இருக்கானே நாலாயிரம் சொல்றாங்க உண்மையா ஐயாயிரத்தி தாண்டி ஐயாயிரத்தி தாண்டி இருக்குங்களா பாருங்க ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் அளவு சுரங்க பாதைகள் இருக்க மாதிரி இந்த வாய்க்கால்கள் இருக்குன்னா அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த பிச்சாவரத்தை உலகத்துல இரண்டாவது இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க வேர்ல்டுல ரெண்டாவது ரெண்டாவதுன்னு சொல்றோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒரு பொக்கிஷங்களை நம்ம வந்து பார்க்காம இருக்கிறோம் அந்த இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கு பாருங்க அதான் தில்லை மரமும் பால் வரும் கண்ணுல போட்டா வெந்துரும் மேல போட்டா காயமாகும் ஓஹோ அதான் தில்லை மரம் பேர் கண்ணுல போட்டா கண்ணே போயிடுமாங்க அந்த செடியில வந்து பால் வரும் இந்த பால் கண்ணுல போட்டா வந்து அவ்வளவு பாய்சன் சொல்றாங்க அது மூலிகை இருக்கு உங்கிரின்னு ஒரு செடி இருக்கு அதை பறிச்சு வெள்ள துணியில வச்சு கசைக்கு அந்த சாரை ஊத்துறோம்னா பால் எடுத்துரும் ஓ அதுக்கு மாற்று மாற்று மரம் இருக்கு இது அங்க இருக்கு எந்த இது இப்போ இங்கே வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் போலேயே வந்து 
முத்துக்கூடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குங்க எதிராம்பட்டினம் அந்த இடத்துலையும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சுற்றுலாத்தலத்தை அறிவித்து அதுக்கு வந்து ஒரு நூறு கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க அதனுடைய வேலைப்பாடுகளும் நடந்துகிட்ருக்கு இங்கே எப்படி இந்த செடிகள் இருக்கோ அதே போல் இடையில் வந்து இறங்கி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வாய்க்கால்களாக இப்போ வந்து வடிவமைப்பு சொல்லிட்டுருக்காங்க நம்ம அந்த வீடியோவும் போட்டிருக்கோம் லிங்க்கில் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னாலும் இந்த வீடியோ இடையிலே வரும் தமிழ்நாட்டில் இது போன்ற காடுகளெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து பல உயிரினங்கள் வந்து இந்த பகுதியில் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இந்த சதுர்ப்பு நில காடு தான் ஒரு முக்கியத்துவமாக இருக்குது நல்லா செடியை பாருங்களேன் நண்டு நண்டு ஆ இங்கே பாருப்பா அந்த இது மூலிகை நண்டு மீன்கள்லாம் நிறைய வாழும் உற்பத்தி ஆகுது ஒரு நண்டு வந்து ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வைக்கிற நண்டுலாம் இருக்கு ஒரு நண்டு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வைக்கிற நண்டா ஒரு கிலோ நண்டு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஓஹோ அது கட்டு நண்டுன்னு பேரு அதுக்கு ஆத்து நண்டுன்னு சொல்லுவாங்க வேறு நண்டு இருக்குது அதுக்கு விலை கம்மி இதுக்கு விலை கூடும் ஓஹோ ஏன் இந்த விலை அதிகமா இருக்கிற நண்டு ஏன் இவ்வளோ ரெட்டு சொல்றாங்க நீர் நாய் இருக்கான் நரி இருக்கான் ஏதாவது காட்டு பூனை மற்ற மிருகங்கள் இதுல வாழ முடியாது உப்பு தண்ணி பேக் கடல் தண்ணி பேக் பேக் வாட்டர் தண்ணி இது ஆறு மணி நேரம் ஏறும் ஆறு மணி நேரம் ஏறும் இந்த இந்த இடத்துக்கு வந்து முக்கியமே தான் ஆறு மணி நேரம் தண்ணி உள்ள வருமோ ஆறு மணி நேரம் வெளில போகுமா அந்த அமைப்புல தான் அந்த இடத்துல நீர் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் ஒரு நிலையான அளவுக்கு இருக்கா தான் ஆழம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அடி இருக்குமா அஞ்சு அடி இருக்குமா ரெண்டு அடி தான் இப்போ இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் ரெண்டு அடி இது வந்து தண்ணி ஏறவும் செய்யுமா இறங்கவும் செய்யுமா கீழே விழுந்துட்டா பயந்துருவோம் ஐயோ காப்பாற்ற முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வேணா ஆனா கீழே விழுந்தீங்கன்னா உலகம் இருக்கும் இந்த இடத்துல முக்கியமா ஆழம் இல்லாத ஒரு பகுதின்னு சொல்லணும் அது நல்லா போதும் கையேதுக்கும் <laughs> 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 இந்த போட்ல இருந்து உங்க போட்டோ உங்களை ஃபுல்லு போட்டோ எடுத்தாரு அது மாதிரி என்ன எடுத்தாருமா போன கொடுங்க வேணாம் வேணாம் அப்படியே அவங்கள்ட்ட கொடுத்துறாது அந்த போன கொடுத்துருவேன் அப்படியே கொடுக்குறாரு வீடியோ இருந்தாலும் சரி இருந்தாலும் சரி மரத்தோட பழத்தை சாப்பிடலான்னு சொல்றாங்க பழம் கிடையாது பச்சை இருக்குமா சோப்பா இருக்குமா பச்சையா முருங்கா மாதிரி 
அதிகமாக இங்க வனத்துறையும் தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டுமே அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வனத்துறை தனியா அங்க நிர்வாகம் பண்றதுனால வனத்துறை கட்டுப்பாட்டுல தான் அந்த இடம் முழுக்கு இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்ப பாருங்க மோட்டார் போட் சவுண்ட் கேக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுற்றுலா இடங்கள் எல்லாம் ஓரளவு பார்த்துட்டோம் அதாவது பிச்சாவரத்துல நம்ம வந்து டிராவல் பண்ண வேண்டிய இடத்துல பண்ணிட்டு இப்ப வந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருக்கோம் ரிட்டர்ன் வந்த இடையில தான் மோட்டார் போட்டே பார்க்க முடியுது ஏன்னா மோட்டார் போட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் நம்ம பாக்குறோம் அதுக்கு அப்புறம் அது எங்கிட்டு போகுதுனே தெரியல பட் வந்து நீங்க வந்து அமைதியா பீஸ்ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு துடுப்பு தான் பெஸ்ட் ரெண்டாவது துடுப்பு அவங்க உழைக்கிறாங்க பாருங்க அந்த உழைப்புக்கு நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் ஃபுல்லும் வந்து எனர்ஜி இருந்தால் தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஆம் பவர் இருந்தால் தான் நம்ம துடுப்பு போட்டு போக முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப பாதியில நின்று போறது தான் I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm going to stay there till I feel like I'm winning all. Oh, and this is just the beginning. I need a big Lena vandu weekend la vandu maatikadinga. Sunday Saturday romba rush a irukke. பிக் கேஸ்ல ஃப்ரீயா இருக்குங்க அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா காலையில பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயா இருக்குது நம்ம ஈஸியா வந்து பதினொன்றாம் அதனால எத்தனை ரவுண்டு ட்ரிப்பு போவீங்க சவாரி இருக்காதுங்களா டைமிங் சென்றவாதம் அஞ்சு மணி அஞ்சு இதுனா ஆறு மணி நேரம் ஆகும் உங்களுக்கு சாப்பாடு டைம் 
நம்மளுடைய பிச்சாவரம் போட்டிங் முடிஞ்சிச்சு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வித்தியாசமான இடங்கள்னு சொல்லலாம் இந்த மரங்கள்லாம் வந்து எப்படி வளர்ந்து போகணும்னு நேரில் போய் நீங்கள் அதை தொட்டு பார்த்து இந்த இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வளர்ச்சி அதோடைய அமைப்புகள்லாம் நமக்கு புரிய வரும் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய ட்ரிப்பை முடிச்சு அடுத்து வந்து ஒரு வாட்ச் டவர் குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்து இருக்கு அதையும் சுற்றி காட்டும் பாருங்க கண்டிப்பாக பிச்சாவரத்துக்கு வரலாம் அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இது உலகத்திலே ரெண்டாவது இடங்கும் போது நம்ம வந்து பார்க்கறதுக்கு போல தப்பு இல்லாத நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நமக்குலாம் பெருமை கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிச்சாவரத்துக்கு அவசியம் வாங்க இந்த அலையத்தி காடை வந்து இப்போ வந்து மார்ச் டவர்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேலேருந்து பார்க்கவும் அழகாக தான் இருக்கு உள்ளும் மரங்கள் அடர்ந்த புதர்களாக இருக்கு பாருங்க போட்டிங் எல்லாம் படகுலாம் போயிட்டு இருக்காங்க துடுப்பு படகு இங்கிட்டு போயிடுது மோட்டார் போட் இந்த சைடு போயிடுது ஒரு மோட்டர் போட்டு வருது பாருங்க கார் பார்க்கிங்லாம் ஓரளவு வந்து வசதியாக இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து இடம் இருக்கு ஆனால் கிளீன் பண்ணி வைக்கல அதுதான் ஒரு அர்த்தம் குழந்தைங்க வளர்றதுக்கு வந்து பூங்கா இருக்கு உட்படுறதுக்கு இடங்கள்லாம் இருக்கு எப்பயுமே வந்து வீக் டேஸ் அதாவது வீக் டேஸில் ஓரளவு கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும் வீக்கெண்டு சாட்டர்டே சண்டேனால் ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும் எப்படி இருந்தாலுமே நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு உள்ளார வந்துட்டீங்கன்னா ஓரளவு வந்து கூட்டத்துலேருந்து தப்பிக்கலாம் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு போட்டு கே போட்டு கிடைக்காது டிக்கெட் கிடைக்காது அது பார்க்கிங்கில் நம்ம கார் நிற்கிது பிச்சாவரத்தில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ஹோட்டல் இருக்குங்க தமிழ்நாடு ஹோட்டல் இருக்கு ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரூமுக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் ஓரளவு நீட்டாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க பிச்சாவரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சீ ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் நல்லா டேஸ்டியாக கொடுக்குறாங்க பல ஐட்டம் இருக்கு இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சாறு கடை இருக்கு வரும்போதே அவங்க வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து டூர் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போட்டிங்லாம் போயிட்டு வந்து ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாங்க எல்லா ஃபுட் ஐட்டமும் கிடைக்கிது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ஓரளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் பிச்சாவரம் வந்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பிச்சாவரத்தை பற்றி கவர் பண்ணிக்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் சரி உங்கள் நண்பர்கள் பிச்சாவரம் வரத்துக்கு ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த சந்திப்போம் அண்டர் தான் பயப்படும் அறிமா கோகுல் நன்றி வணக்கம்